ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஃபார் த மார்க்ஸ் அப்டெய்ன்ட் பை தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டினியஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் கிளாஸ் இன்டர்வல் வரணும்னு அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் டேலி மார்க் போடணும்னு அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போன சம்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டிஸ்கண்டினியஸ் சாரி டிஸ்கண்டினியஸ் இல்லை அன்குரூப்டு அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள்லாம் கிளாஸ் இன்டர்வல் வரக்கூடான்னு அர்த்தம் குரூப்டு கண்டினியஸ் அப்படின்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் வரணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வலோட போட்டு போட்டுடலாம் இப்போ இதுதான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அப்போ நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல் எடுக்கணும் கண்டினியூஸாக எடுக்கணும் கண்டினியூஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா முடிஞ்ச நம்பர்லேயே தொடங்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம எப்படி கிளாஸ் இன்டர்வல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது இதில் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் லோவஸ்ட் வேல்யூ தானே ரேஞ்ச் இதில் எது பெரிய நம்பர்னு தேடணும் ஸோ பெரிய நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் தான் பெரிய நம்பராக இருக்குது கரெக்டாக அதுக்கு மேலே இல்லை அடுத்த சின்ன நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் சின்ன நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் தான் சின்ன நம்பராக வருது வேறு ஏதாவது நம்பர் வருதா பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் வருது ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வேறு ஏதாவது நம்பர் வருதான்னு பார்ப்போம் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் தான் வருது இதுதான் ரேஞ்ச் ஹையஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் லோவஸ்ட் வேல்யூ ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுக்கு என்ன ஒன்று புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் நம்பரே ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் தான் என்டிங் நம்பர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் தான் அப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஸ்டார்டிங் நம்பர் வந்து நடுவில் அது ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்னு நடுவில் எடுக்க வேண்டாம்ல ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டின்னு எடுத்துக்கோங்க என்டிங் நம்பர் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி அப்போது அப்போ இதுக்கு இதுக்கு அதிகமாக தான் எடுக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்போது இப்போ நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல் எப்படி எடுக்கலாம்னா நீங்கள் ஐம்பது ஐம்பது தான் எடுக்கிறதும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி அதாவது கிளாஸ் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு வந்திருக்கு முடிஞ்ச நம்பர்லே தொடங்கணும் அதுக்கு பேர் தான் கண்டினியூஸ் அடுத்து டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எடுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா பத்து கிளாஸ் இன்டர்வல் வரும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக கூட எடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ அடுத்தது த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்கணுமா இல்லை அதுக்கு மேலே கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு அந்த ஐம்பது ஐம்பதே பிடிக்கலனா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு நம்பரும் இதுக்குள்ளே அடங்கணும் அண்ட் ஆல்சோ கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அதாவது முடிகிற நம்பரில் தொடங்கணும் அண்ட் ஆல்சோ கிளாஸ் சைஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது இதையும் இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் இதையும் இதையும் ஹண்ட்ரட் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக வரணும் இதையே ஒரே கண்டிஷன் தான் வேறு ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது இதுக்கு சரிங்களா இப்போ நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இப்படி கூட எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நான் வந்து சின்னதாக முடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டேன் இப்போ டேபிள் வரைஞ்சாச்சு கிளாஸ் இன்டர்வல் டேலி மார்க்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதே மாதிரி தான் போன சம் போட்டோம் இல்லையா ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அதே மாதிரி தான் இது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது போன சம்ல கிளாஸ் இன்டர்வல் கிடையாது ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து அன்குரூப்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அன்குரூப்டுனாலே கிளாஸ் இன்டர்வல் வராது இந்த சம்பளம் வந்து கண்டினியூஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க கண்டினியூஸ் குரூப்டுனா கிளாஸ் இன்டர்வல் எடுக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ டோட்டல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டலாம் என்ன அர்த்தம்னா தேர்ட்டி வரணும்னு அர்த்தம் ஏன்னா கொஷனில் சொன்னாங்க
நான் வந்து கொஷின் அப்படியே பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ரெண்டுமே என்னால் வச்சு சொல்ல முடியாது ஃபோர் செவன்ட்டி அடுத்த நம்பர் நான் கொஷினை பார்த்து நம்பர் சொல்கிறேன் நம்ம நான் கோடு மட்டும் இங்கே போடுறேன் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் உள்ளே வரும் அப்போ இங்கே அடுத்த நம்பர் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் நானூற்றி அஞ்சு இதில் தான் வரும் அடுத்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் வரும் அடுத்து டூ நைன்ட்டி எயிட் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எதுக்குள்ளே வரும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கும் உள்ளே அப்போ இங்கே போட்டுக்கலாம் அடுத்து த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இதுக்குள்ளே வரும் அப்போ இங்கே ஒரு கோடு அடுத்து டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் கொஷனில் உள்ள நம்பர் தான் நான் ஒன்று ஒன்றா இருக்கேன் சரிங்களா டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே வரும் அடுத்து சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இதுக்குள்ளே தான் வரும் இங்கே போட்டுக்கலாம் நானூற்றி பத்து அடுத்து இங்கே தான் வரும் அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இங்கே தான் வரும் அடுத்து த்ரீ நைன்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்ட்டி ஒன் இங்கே தான் வரும் அப்போ ஆல்ரெடி ஃபோர் முடிஞ்சிருச்சு ஃபிஃப்த் லைன் இப்படி அடுத்து த்ரீ செவன்ட்டி முந்நூற்றி எழுபது முந்நூற்றி எழுபது எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடுத்து நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இங்கே அடுத்து டூ டுவெண்ட்டி நைன் டூ டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரும் அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே வராது இதில் தான் வரும் நான் சொன்னலே அப்பர் லிமிட் ஆர் நாட் இன்க்ளூசிவ் அப்பர் லிமிட் எடுக்கக்கூடாது லோவர் லிமிட் தான் எடுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சொல்லியாச்சு அடுத்து ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஒன் எயிட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் வரும் அப்போ இங்கே கோடு போட்டுக்கலாம் அடுத்து டூ எயிட்டி த்ரீ டூ எயிட்டி த்ரீ இங்கே வரும் ஆல்ரெடி ஃபோர் வந்துருச்சு ஃபிஃப்த் லைன் அடுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இங்கே வரும் அடுத்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எங்கே வரும் இங்கேயா கிடையாது இங்கே தான் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் லைன் முடிஞ்சு ஃபிஃப்த் லைன் அடுத்து ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் இங்கே தான் வரும் அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் இரநூத்தி பதினஞ்சு இங்கே வரும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அடுத்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் இங்கே த்ரீ நாட் சிக்ஸ் இங்கே தான் வரும் ஃபிஃப்த் லைன் இப்படி போட்டுக்கலாம் அடுத்து டூ எயிட்டி இரநூத்தி எண்பது இங்கே தான் வரும் ஃபோர் நாட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் இங்கே தான் வரும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே வரும் டூ சிக்ஸ்டி நைன் இங்கே வரும் அடுத்து த்ரீ நைன்ட்டி எயிட் இங்கே அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வரும் அந்த இன் அந்த அப்பர் லிமிட் எடுக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் எல்லாமே முடிச்சிட்டேன் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் முடிச்சிட்டு அதான் லாஸ்ட் நம்பர் முடிச்சாச்சு இப்போ எவ்வளோ நம்பர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் டூ இருக்கு இதில் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நயன் இதில் வந்து ஃபைவ் டென் டுவெல் ஃபைவ் செவன் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி வரணும் அப்போ தான் கரெக்ட் இல்லைன்னா தப்புன்னு அர்த்தம் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் கரெக்டுங்களா லெவன் ப்ளஸ் டுவெல் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டி ஓகே நம்ம கரெக்டாக போட்டோன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் எனது கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேர்ட்ஸ்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டினியூஸ் குரூப்டு அப்படின்னாலே கிளாஸ் இன்டர்வல் வரணும் டிஸ் அதாவது அன்குரூப்டு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் கிளாஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல் வரக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அப்படின்னாலே டேலி மார்க்ஸ் போடணும்னு அர்த்தம் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்